。世界上有很多奇怪的事情，多亏了考古学家、探险家和其他爱好者们，我们一次又一次地揭开了每个惊人的秘密。从一年换两次国的小岛，到五万七千年前的小狼崽木乃伊，甚至是发现来自史前的神秘物体。以下是最近发现的十个最奇怪的物体。同时，你还知道最近有哪些奇怪的发现呢？请在下方分享出你的观点。第十个，一年换两次国的小岛。卫星岛是欧洲大多数人都知道的一小块土地，尤其是那些生活在法国和西班牙的人。卫星岛位于两国边境的比提索阿河上，正因为如此，它每六个月就会换一个国家。这块小小的土地可能看起来只是一堆杂草丛生的树木，但它有着漫长而迷人的历史，期间充满了政治冲突。根据1659年两国签订的条约，卫星岛不同是归两国所有，相反，两国就交替平静达成了一致。每年按月。法国代表与西班牙代表会面，移交该岛的权利。每年八月，西班牙就会把它归还给法国。这是自1659年以来的条约，已经持续了七百年。另一件让这个岛屿特别的事情是，它拥有世界上最小的公馆公寓。当然，这是在两个国家的联合媾和之下。这个所谓的翻转岛，卫星岛世界上最令人惊叹的地方之一。第九个，在巨石阵附近有三千八百年历史的工具箱。巨石阵是全世界最具历史意义的遗迹之一。虽然我们已经发现了较早的石器遗址遗址，但它仍然被认为是最神秘的考古遗址之一。最近也证明了巨石阵仍然有更多的秘密。三千八百年前的工具箱在巨石阵附近被发现，它的用途震惊了现代考古学家。工具包括石质工具和铜合金工具。这些神秘的工具和两具神秘的尸体一起被发现。起初。考古学家无法确定工具包的真正用途，但现在由于现代技术和先进的分析，工具箱的作用终于被揭开了。这些工具表面的金痕迹证明它们确实是用来加工和操作黄金和其他合金的。工具的发现证明我们的祖先早在 1,500 年至 2,000 年的青铜时代就开始使用黄金了。第八个，台湾的斜塔，毕萨斜塔是欧洲最受欢迎的景点之一，每年吸引超过500万游客。但你知道台湾也有斜塔吗？在台湾嘉爱县的一个小小区里，有一座斜庙，寺庙的位置和方向非常奇怪，以至于在他面前拍摄的照片看起来像他们的后期处理过。但是这座寺庙并不是故意模仿比萨斜塔建造的。2009年，台湾遭受了台风莫拉肯的袭击，这是迄今为止袭击台湾的最致命的台风，它带来了巨大的洪水和泥石流，摧毁了许多建筑物，夺去了数百人的生命。但如果说这里有什么好东西的话，那就是太湖减轻宫，现在被称为台湾振兴宫。台风莫拉克带来的过量泥石流，导致该岛山区发生山体滑坡，其中一个受影响的地方是寺庙所在的地方。幸运的是，寺庙并没有被摧毁，而是被一栋的土地倾斜了四十五度角，整个寺庙被推倒，从原来的位置移动大约一百米，甚至在降雨停止后仍然倾斜。这座寺庙自二零零九年起就被当地人所知，但最近它在网上被人们重新发现。并再次被介绍给全世界，这要感谢现在众多的社交媒体。第七个，椰子盔甲。每当你听到“盔甲”这个词，你很可能会想到一种由金属制成的全身盔甲。毕竟，这种材料保证了长矛、利剑和大多数投射物都不能刺穿你的身体。但是，你知道很久以前我们的祖先用另一种材料做盔甲吗？基拉共和国使用椰子纤维制成的盔甲，而不是闪闪发光的金属。基拉共和国由33个珊瑚环礁组成，分布在数百万个珊瑚环礁上。它位于密克罗尼西亚，自公元前 3,000 年起就在西太平洋上。这里文化多元，有不同的居民和游客。然而，基罗伯蒂战士是最著名的。战士们手持锋利的剑、长矛和匕首，面对敌人，为了保护自己，他们穿着由椰子纤维编织而成的盔甲，偶尔还穿着晒干的鳄鱼皮。除了保护他们身体的衣服。战士们还戴着用叶子纤维制成的手套，每个指关节上都有锋利的利器，以便在他们出拳时提供额外的伤害。你可能认为叶子盔甲不如金属盔甲有效，但事实并非如此。不仅是如此的坚固和持久，而且舒适程度也比金属盔甲高。第六个，五万七千年前的小狼崽。考古学家在加拿大寒冷的土地上发现了一只狼，但这可不是普通的狼，他们在永久冻土层中。发现了一只五万七千年前的幼崽的木乃伊遗骸。这只小狼崽是迄今为止保存最完好的小狼崽，尽管来自数万年前，但它仍然有皮毛、器官和骨骼，这让考古学家和科学家可以分析它的遗骸。在地球最后一个冰川时期，当时多山的冰盖散布在地球上，那是一段艰难而动荡的时期。在那个时期，狼吃的不是麝香、公牛和其他动物，而是鱼类，尤其是鲑鱼。
，这让专家们相信狼仔和他的族群生活的并不轻松。狼仔和他母亲可能在他短暂的一生中一直在河里打猎，但不幸的是，意外死亡降临。尽管这只幼崽的身体保存得很好，他的年龄、饮食和 DNA 都完好无损，但科学家们无法找出鱼类饮食背后的原因。没有证据表明这只小动物是饿死的，也没有在它的身体上观察到任何物理损伤。不幸的是，或许事故发生时，这只幼崽很有可能被困在了自己的窝里。第五个童话城堡，这个童话般的城堡故事由回收材料制成，是独一无二的，被称为哈比人城堡。这座卫星城堡由纸板、泡沫和其他可回收材料建造而成，位于法国西南部图卢兹附近的托尼菲莱。这座美丽的城堡是一位名叫大卫的建筑者的杰作。他是一个无家可归的人，周围的人对他都很熟悉。不仅因为他没有固定的住址，还因为他为自己建造了一座小城堡。这座西静的房子绝对让人眼前一亮，几乎每个偶然看到他的人都忍不住拍下了这座独特城堡的照片。不幸的是，当地政府并不买账。在2022年的平安夜，大卫收到了来自市政厅的正式通知，要求拆除这个小房子。他愤然拒绝。这使他与地方当局产生了矛盾。一些居民支持大卫的决定，声称这座童话般的小城堡不会打扰任何人。相反，他为外国游客提供了新的打卡的。大卫承认，他修建了这个小城堡很长时间。起初，他只是搭了一个普通的帐篷。但有一天，一位老太太经过，指责他这不太干净，看起来不吸引人。于是，他决定建造一座童话般的城堡。大卫声称，他只想在他的临时房子里待到冬天结束。即便如此。当地政府仍然坚持要让大卫离开该地区，但在当地市民的支持下，市政当局同意延长通知，直到找到更好的解决方案。第四个，三十万年前的毛皮大衣，这一新发现改变了毛皮大衣的诞生时间，因为许多人认为毛皮大衣只是现代工业时期的产物。有了这个新发现，我们知道制作毛皮大衣的传统可以追溯到大约三十万年前。值得注意的是。几十万年前的毛皮大衣与我们今天使用的不同，与我们今天使用的奢侈材料不同。这种服装的早期版本非常不同，人们更多的使用裸露的皮肤，而不是通常的动物皮毛。这也是为什么毛皮大衣在当时如此珍贵的原因之一。想象一下，为了制作一件毛皮大衣，你必须杀死一只巨大而凶猛的熊。第三个，来自史前的物体。当你在土地上偶然发现一个陌生的物体时，你会像这个人一样渴望弄清楚它是什么。一个农民的神秘发现把警察带到他的前门，调查以最意想不到的方式结束。最近，阿根廷布宜诺斯艾利斯的一位农民在他的土地上偶然发现了一个巨大的黑色椭圆形物体，它看起来不像一块普通的石头，它看起来很史前的东西。农夫决定试着把这个东西挖出来。但是农夫和他的妻子尝试了几次也没有成功。但随着他们对这个神秘物体的进一步发现，他们确信这是一条恐龙留下的东西。两人决定打电话给警察寻求帮助，但警察也目瞪口呆。在看物体的时候，当考古学家们对他进行检查时，发现农民和他妻子最初的猜测并没有太离谱。他们在恐龙残骸里找到的东西，它来自一种生活在几万年前的动物。这个蛋状的物体并不是恐龙装备，而是一件保存下来的13万年前的巨型盔甲的外壳。准确地说，它来自一种生活在大约20万到10万年前的动物鹰齿兽。与我们今天看到的球鱼不同，这些身披铠甲的生物能长到3米长，且重达一吨。想象一下，像大众甲壳虫一样大的球鱼。虽然这不是第一次发现这种东西，但每一次的方法都将是意义非凡的。第二个，为死者准备的精良鞋和穿戴品。埃及人以尊重死者而闻名，因为在古埃及文明中，去世并不意味着旅程的结束，相反，这是另一个新生命的开始。所以他们有特定的丧葬权。他们为死者准备的东西之一，尤其是为皇室准备的，是用黄金制成的石棺以及其他黄金工艺品。最近在埃及的发现，还揭示了古埃及人为死者准备的其他文物，比如精良蟹和佩戴品。在埃及第十八王朝时期，埃及人用这些金色的装饰品来装饰死者的脚趾，它被认为可以保护死者免受身体上的危险。这就是为什么它被认为是非常重要的。这些黄金制品被用来穿戴死者的身体或脚趾。虽然是不太富裕的埃及人无法获得黄金，但他们也会使用其他材料，比如木石和泥土。第一个，蜜罐蚂蚁。大多数人认为蜜蜂是地球上唯一产蜜的昆虫，但我们不知道的是，还有其他昆虫可以制造。并储存这种珍贵的液体作为食物。蜜罐蚂蚁是一种特殊的昆虫，与大多数物种不同。这些生物有一种独特的制造和储存食物的方式。工蚁以蜜罐的花蜜为食
，直到他们的整个腹部变成一个气球状的袋子，里面装满了金色的含糖液体。蜜罐蚂蚁的背部可以长得像葡萄一样大，一旦需要储存食物，这就派上了用场。这些生物可以在澳大利亚。以及世界上几个国家的沙漠地区找到，比如墨西哥和美国西南部地区。这些最大的昆虫实际上是全世界最大的活体储罐，尽管它们并不完全依赖蜂蜜作为食物。当食物匮乏时，尤其是在沙漠中，每一滴含糖液体都很珍贵。而且这些生物也是地球上最特殊的昆虫之一。你怎么看这些神秘的发现呢？请在下面的评论中告诉我你的想法，同时看看现在屏幕上出现的其他精彩视频。我们下期不见不散。